الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها سوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاس فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول السور قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع جبوتي وحمد سانا بشو جهان المالك بشو سرشت الله رب العالمين الجنو جنی آس کر پویتر دین پرتی بیر سرشتو تمستان مشجید آمدر کے اکتری تہور شجوک دان کرے چھن شکل تاری بارگاہ شکریہ دان بولی الحمدللہ پتو بر درود سلام برشت ہوگ بشو مروبتر مکتر دوت بشو نبی آخری نبی سید المرسلین خاتم النبیین نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسکر خود با سورت توبر ایک شو انیش نمبر آیات چی تلاوت کرا ہوئے چھے ای آیات چی کے کندرو گوڑی ہمرا میتھا شمپر کے میتھا چاریر پوری نام ابو میتھا تھے کے باچار اپائی کی ای پرشن کے علو چنہ کرو بے انشاءاللہ اما توفیق اللہ باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب اللہ سبحانہ وتعالی بولتا ہے یا ایوہ الذین آمانو اتقو اللہ وکونو ما الصادقین یہ ایمان درگون تمرا اللہ کے بھوئے کرو اب ان شتو بادی در شتے تھاکو اور نو ایتے بولتا ہے فزتنبو رسا من الاوثان وزتنبو قول الزور سورہ حجر ترشن برایات ایک ہنے بولتا ہے تمرا فَجْتَنِبُ رِسَّمْ مِنَ الْأَوْثَانِ 
তোমরা মূর্তি পূজার কলুষ থেকে এবং মিথ্যা কথা থেকে বেঁচে থাকো একটি আয়তে বললেন তোমরা সত্যবাদীদের সাথে থাকো আর একটি আয়তে বললেন তোমরা মিথ্যা থেকে বেঁচে থাকো এই দুই আয়াতকে একত্রিত করলে যেটা প্রমাণ হচ্ছে আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে তোমরা সদা সত্য কথা বলো কখনো মিথ্যা কথা বলবে না একই মর্মে সুরা আহজাবের সত্তর একাত্তর নম্বর আয়াত আল্লাহ সুবাহ তালা বলছেন তোমরা সঠিক কথা বলবে সত্য কথা বলবে ইসলিহলাকুম আমালাকুম এতে লাভ কি হবে তোমাদের আমলগুলো পরিশুদ্ধ করে দেওয়া হবে ইসলিহলাকুম আমালাকুম তোমাদের আমলগুলোকে পরিশুদ্ধ করা হবে সংশোধন করা হবে ওই অফির এলাকম দুনু বাকুম আর তোমাদের গোনাগুলোকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে তারপরে আল্লাহ সুবাহ বলছেন যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তার রাসুলের আনুগত্য করে রসুলাহু যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তার রাসুলের আনুগত্য করে ফাকাত ফাজা ফাউসান আজিমা ওই ব্যক্তি হচ্ছে মহাসফল কাম ওই ব্যক্তি সফলতা লাভ করলো মহা সফলতা লাভ করলো অর্থাৎ এই সফলতা নিঃসন্দেহে দুনিয়াবি কোনো সফলতা নয় এই সফলতা হচ্ছে আখেরাতের সফলতা আখেরাতে জান্নাত লাভের সফলতার কথা এখানে বলা হয়েছে কারণ দুনিয়াতে সফলতা লাভ করবে অনেকেই যারা নাস্তিক যারা বেইমান যারা আল্লাহ দ্রোহী যারা মিথ্যাবাদী যারা মুনাফেক যারা ক্ষমতার অপব্যবহার করে দুনিয়াতে অনেকে দুনিয়াতে দুনিয়ার দৃষ্টিতে তারা সফলতা লাভ করবে কিন্তু আল্লাহ সুবাহ তালা এখানে এই সফলতার কথা বলেন নাই ফাকাত ফাজ ফাউজান আজিমা তারা হচ্ছে চূড়ান্ত সফলতা আখেরাতের সফলতা জান্নাতে যাওয়ার যে সফলতা সেটা তারা লাভ করতে পারবে কারা যারা আল্লাহ এবং তার নবীর আনুগত্য করে চলবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেছেন ওবাদ সামেদ রাদি আল্লাহ থেকে বর্ণিত তিনি বলছেন কল ইজমানু লি সিত্তান মিন আংফুসিকুম আজমান লাখুমুল জান্না তোমরা আমার জন্য ছয়টি বিষয়ের জিম্মাদার হও তাহলে আমি তোমাদের জান্নাতের জিম্মাদার হয়ে যাব বলুন সুবাহ আল্লাহ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেছেন হাদিসটি হাকিম থেকে নেওয়া সহি সমুদ্রে আসছে মিশকাতে আসছে সহিয়াতে আসছে এক হাজার চারশো সত্তর নম্বর হাদিস তো রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম বলছেন ইজমানুল ইসিত্তাম বিন আংফুসিকুম আদমান লাখুমুল জান্না তোমরা ছয়টি বিষয়ের জিম্মাদারি গ্রহণ করো তাহলে আমি তোমাদের জান্নাতের জিম্মাদার হয়ে যাব যদি তোমরা তোমাদের নিজেদের ব্যাপারে ছয়টি বিষয়ের জিম্মাদার হতে পারো তাহলে আমি তোমাদের জন্য জান্নাতের জিম্মাদার হয়ে যাব তাহলে এই ছয়টি বিষয় জানার প্রয়োজন আছে কি কি সেই ছয়টি বিষয় রসুল করিম সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেছেন উসদুকু ইদা হাদ্দাসতুম আউফু ইদা ওয়াদতুম আদ্দু ইদা তুমিনতুম ওয়াহফাজু ফুরুজাকুম ওদ্দু আবসারাকুম ও কুফু আইদিয়াকুম তিনি বলছেন যখন তোমরা কথা বলবে তখন সত্য কথা বলবে এই ছয়টির প্রথম যে কথাটা প্রথম যে গুণটির কথা বলা হয়েছে সেটি হচ্ছে সত্য কথা বলা মিথ্যা কথা না বলা ওসদুকইদা হাদ্দাসতুম যখন তোমরা কথা বলবে সত্য কথা বলবে আর যখন ওয়াদা করবে তখন সেটা পূর্ণ করবে আমানত রাখলে সেটা সংরক্ষণ করবে যখন কেউ আমানত রাখে তখন সেটা পূর্ণ করবে ওয়াহফাজু ফুরু যাকুম আর তোমরা তোমাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করবে বা বুদ্ধু আবসারাকুম তোমা তোমার তোমরা তোমাদের চক্ষুগুলিকে অবনত রাখবে এই চোখ দিয়ে জানা করবে না বিবিচার করবে না অন্যায়ের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করবে না বা বুদ্ধু আবসারাকুম বা কুফু আইডিয়াকুম আর তোমরা তোমাদের হাতগুলিকে সংযত রাখবে এই ছয়টি গুণের কথা তিনি বললেন আমি আবার বলছি এক নম্বর হচ্ছে সত্য কথা বলবে দুই নম্বর হচ্ছে যখন আমানত রাখা হয় তখন সেটা সংরক্ষণ করবে ওয়াদা করলে সেটা পূর্ণ করবে চার নম্বর হচ্ছে লজ্জাস্থানকে হেফাজত করবে পাঁচ নম্বর হচ্ছে 
তোমাদের চক্ষুগুলোকে অবনত রাখবে আর ছয় নম্বর হচ্ছে তোমাদের হাতগুলোকে সংযত রাখবে এই ছয়টি বিষয় যে সংরক্ষণ করতে পারবে এই ছয়টি নির্দেশ যে ব্যক্তি মানতে পারবে এই ছয়টি বিষয়ের যিনি জিম্মাদার হতে পারবেন রসুল করিম সাল্লাহ আলহি সাল্লাম বলেছেন আমি তার জিম্মাদার হয়ে যাব জান্নাতের জিম্মাদার হয়ে যাব তো চার মধ্যে কিন্তু চোখও আছে হাতও আছে এর মধ্যে জবান আছে অর্থাৎ আমাদের যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো যেগুলো দিয়ে আমরা অন্যায় করি যেগুলো দিয়ে মানুষের সাথে আমরা অন্যায় আচরণ করি খারাপ আচরণ করি মানুষের প্রতি জুলুম নির্যাতন করি মিথ্যা কথা বলে মানুষকে ঠকাই অর্থাৎ যে অন্যায়গুলি আমাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দিয়ে ঘটে যায় এই সবগুলোই কিন্তু তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে অন্য আদিস আছে না রসুল করিম সাল্লাহ আলহ সাল্লাম বলছেন যে ব্যক্তি তার দুই দুই ঠোঁটের মধ্যবর্তী বস্তু এবং দুই পায়ের মধ্যবর্তী বস্তু এই দুই অঙ্গকে যে ব্যক্তি হেফাজত করতে পারবে আমি তার জান্নাতের জিম্মাদার হয়ে যাব বলুন সুহান আল্লাহ একই কথা এই হাদিসে ওই কথাগুলি কিন্তু চলে আসছে অর্থাৎ এইগুলোকে যে সংরক্ষণ করবে হেফাজত করবে তার জন্য হচ্ছে জান্নাতে যাওয়ার সুসংবাদ তার জন্য নবী জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন তার জন্য তিনি জিম্মাদার হবেন এ কথা তিনি বলেছেন আর একটা হাদিস রসুল করিম সাল্লাহ আলহি সাল্লাম বলেছেন আবদুল্লাহ বিন আমর রাজি আল্লাহ আনহু থেকে এখানে তিনি চারটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন এই চারটি চারটি বৈশিষ্ট্যের সাথে তুলনা করেছেন সারা পৃথিবীর যত মূল্য তার চাইতে অনেক বেশি মর্যাদা সম্পন্ন হচ্ছে এই চারটি গুণ কারণ এই পৃথিবীর কিন্তু দাম আল্লাহর কাছে কিচ্ছু নেই এই দুনিয়ার কোনো মূল্য আল্লাহর কাছে নেই তিনি রাসুল করিম সাল্লাহ আলহ সাল্লাম হাদিসে উদাহরণ দিয়ে বলে দিয়েছেন একটা মাসির ডানার সমপরিমাণ মূল্য এই পৃথিবীর নেই আল্লাহর নিকটে যদি থাকতো লাউকানাতি দুনিয়া তাহাদুর ইন্দাল্লাহ জানাহ বাউদা মা সাকা কাফের মিনহা সরবাত মাইন যদি পৃথিবীর মূল্য আল্লাহর কাছে একটা মাসির ডানার সমপরিমাণ হতো তাহলে আল্লাহ কোনো কাফেরকে এই পৃথিবীতে এক ঢোক পানি খেতেও দিতেন না কথা খুবই স্পষ্ট খুব ছোট্ট হাতে খুব সহজে শুনলাম কিন্তু আর গুরুত্ব অনেক বেশি কারণ এই পৃথিবীটা হচ্ছে কাফের ফাঁসে ফাঁজিরদের জন্য এই জন্য তারা এখানে যাচ্ছে তাই করবে তারাই সাহসৌকতে থাকবে কিন্তু আখেরাতে তাদের কোনো অবস্থান নেই তারা আখেরাতে এক ঢুক পানি পাবে না চিৎকার করবে পানির জন্য কি দেওয়া হবে রক্ত পুজ শরীর থেকে যত ময়লা যেগুলো বের হয় ওই ওইগুলো হচ্ছে তাদের খাবার টকবকে ফুটন্ত পানি হচ্ছে তাদের খাবার কাদের জন্য যারা বেইমান হবে কাফের হবে যারা মুনাফেক হবে তাদের জন্য রসুল্লাহ সাল্লাহ আলি সাল্লাম বলেছেন আর আবদুল্লাহ বিন আবরিন রাজি আল্লাহ রসুল্লাহ কাল আরবাউ ইদাকুল্লাহ ফিকা ফালা আলাইকা মা ফা তাকা মিনা দুনিয়া যদি চারটি গুণ তোমাদের মধ্যে থাকে তোমার মধ্যে যদি চারটি বৈশিষ্ট্য থাকে তাহলে এই দুনিয়ার সব কিছু হারিয়ে গেলেও তোমার কিছুই আসা যায় না তোমার কোনো ক্ষতি হবে না যদি চারটি গুণ তোমার মধ্যে থেকে যায় সে চারটি কু গুণ কি হিজ্জু আমানাতিন আমানত সংরক্ষণ করা রসিদ কু হাদিসিন সত্য কথা বলা আমানত সংরক্ষণ করা সত্য কথা বলা ও হুসন খালিখাতিন সৎচরিত্র উত্তম চরিত্র যদি কোনো ব্যক্তি থাকে ও আইফাতুন ফিতমাতিন আর একটা হচ্ছে হালাল রুজি হালাল রুজি সত্য কথা বলা আমানতের সংরক্ষণ করা উত্তম চরিত্র সত্য আমানতের সংরক্ষণ সত্যবাদিতা উত্তম চরিত্র হালাল রুজি চারটি আমানত সংরক্ষণ সত্যবাদিতা উত্তম চরিত্র হালাল রুজি এই চারটি গুণের সাথে গোটা পৃথিবীর তুলনা করে নবী বলছেন গোটা পৃথিবী যদি তোমার মানে একবার হারিয়ে যায় তবু তোমার কিছুই হবে না কিছুই আসা যায় না যদি চারটি গুণ চারটি বৈশিষ্ট্য তুমি অর্জন করতে পারো এই চারটি গুণ যদি তোমার অর্জন হয় তাহলে আর দুনিয়ার সব হারিয়ে গেলো তোমার কোনো ক্ষতি হবে না রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম একদিন সাহাবেদেরকে জিজ্ঞেস করছেন আতার দূরে নামা আকসর মায়ুদ খুলুন না আসাল জান্না সাহাবের তোমরা কি জানো কোন বস্তু অধিক পরিমাণে মানুষকে জান্নাতে নিয়ে যাবে আতার দূর নামা আকসর মায়ুদ খুলুন না আসাল জান্না তোমরা কি বলতে পারো কোন বস্তু মানুষকে বেশি বেশি করে জান্নাতে নিয়ে যাবে তখন তিনি বলছেন তাকু আল্লাহ হসরুল খুলুক আল্লাহ ভীতি এবং সৎচরিত্র আল্লাহ ভীতি আর সৎচরিত্র এই দুটি বস্তু মানুষকে বেশি বেশি জান্নাতে নিয়ে যাবে 
তারপর আবারও প্রশ্ন করছেন আচার দুরুন আমা আকসার মায়ুদ ফুলুন নাসার নার সাহাবিরা তোমরা কি জানো কোন জিনিস মানুষকে বেশি বেশি জাহান নামে নিয়ে যাবে তিনি বললেন আল ফামু আল ফারাজ আল ফামু আল ফারাজ মানুষের মুখমণ্ডল এবং মানুষের লজ্জাস্থান মানুষের মুখমণ্ডল এবং মানুষের লজ্জাস্থান এই দুটি বস্তু মানুষকে বেশি বেশি জাহান নামে নিয়ে যাবে আর আল্লাহ ভীতি আর সচ্চরিত্র মানুষকে বেশি বেশি জাহান জান্নতে নিয়ে যাবে সচ্চরিত্রের ওজন হবে মিজানের পাল্লায় সবচাইতে বেশি মিজানের পাল্লায় ওজনের দিক দিয়ে মানুষের চরিত্র ওজন হবে সবচাইতে বেশি সব এক পাল্লায় দিলে চরিত্র এক পাল্লায় দিলে ওই চরিত্রের পাল্লাটাই ভারী হয়ে যাবে ওইটাই নিচের দিকে চলে যাবে এর নাম হচ্ছে চরিত্র চরিত্রের গুরুত্ব কত বেশি এবার চিন্তা করেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম এই চারটি গুণ অর্জন করার কথা আমাদেরকে বললেন আরেকটি বিষয়ে আবু হরা রদি আল্লাহ আনুথে বলেন তিনি বলছেন আমরা অনেক সময় কসম করি অনেক অনেক বস্তুর নামে বিশেষ করে পিতা মাতার নামে অথবা বিভিন্ন বস্তু এমনকি কোরআনের নামে কসম করা হয় তো কসম মিথ্যা কসম করি মিথ্যা কসম করে আমরা মিথ্যাটাকে সত্যে পরিণত করার চেষ্টা করি মানুষকে বিশ্বাস করানোর জন্য আমরা এই অনেক সময় এই কসমের পথ অবলম্বন করে নিই এই জন্য কিন্তু কসমের ক্ষেত্রেও আল্লাহ ব্যতীত কারো কোনো কসম খাওয়া যাবে না এবং মিথ্যার কোনো কসম হবে না রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি সাল্লাম বলেছেন তোমরা তোমাদের পিতা মাতার নামে কসম করবে না তোমরা তোমাদের পিতা মাতার নামে কসম করবে না আলে আলী আংদা দিকুম অথবা অন্যান্য কোনো বস্তুর নামে কোনো দেবদেবীর নামে তোমরা কসম করবে না মূর্তি প্রতিমার নামেও কসম করবে না বলা তাহলিফুল্লা বিল্লা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো বস্তুর নামে কসম করবে না তারপরে তিনি বলছেন বলা তাহলিফু বলা তাহলিফু বিল্লাহ ইল্লা আং তুম সুন আর আল্লাহর নামে কসম করবে যদি তুমি সত্যবাদী হও আল্লাহর কসম করে একটা কথা বলছেন মিথ্যা বলে যদি আল্লাহর কসম খাওয়া হয় আল্লাহর নামে কসম করা হয় এটা করা যাবে না আর এই কসমের আবার কাফ্ফারা দিতে হবে এই জন্য কসম করতে হবে সত্য যে বিষয়টা সেটারই কসম হবে এবং স্রেফ আল্লাহর নামে কসম হবে আল্লাহ পৃথিবীর তার সৃষ্টি বিভিন্ন বস্তুর সাথে বিভিন্ন বিষয়ের সাথে কসম করেছেন চন্দ্র সূর্যের কসম করেছেন তিনি কোরআন মাজিদের বিভিন্ন আয়াতে বিভিন্ন সৃষ্টি সম্পর্কে কসম করেছেন নক্ষত্রের কসম করেছেন ফেরেস্তাদের কসম অনেক কসম হয়েছে কিন্তু মানুষের জন্য কসম হচ্ছে শুধুমাত্র আল্লাহর নামে কসম চলবে অন্য কোনো বস্তুর নামে কসম করা যাবে না এটা করা ঠিক না যাদের মধ্যে অভ্যাস আছে অবশ্যই ত্যাগ করবেন আব্বা আম্মার নামে কসম তারপর কোরআনের নামে কসম মসজিদের কসম দেয়ালের কসম এ সমস্ত কসম থেকে চন্দ্র সূর্যের কসম এগুলো কোনো কসম করা যাবে না এগুলো শিরিক হবে এই হাদিসগুলো থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে আমাদেরকে সত্য কথা বলতে হবে মিথ্যা থেকে বেঁচে থাকতে হবে মিথ্যা কথা বলা যাবে না মিথ্যা কথা বললে আমাদের কি ক্ষতি হবে মিথ্যা কথা বললে আমাদের কি ক্ষতি হবে সেটা আমাদের জানা দরকার সত্য মানুষকে জান্নাতের দিয়ে জান্নাতের দিকে নিয়ে যায় আর মিথ্যা মানুষকে জাহান নামের দিকে নিয়ে যায় আল্লাহ সুমান তালা বলছেন ওকাল আল্লাহ বলছেন <tries> আজকের এই দিন অর্থাৎ কেয়ামতের দিন সত্যবাদিতার সত্যবাদীদের সত্যবাদিতা উপকারে আসবে যে লোকটা পৃথিবীতে সত্য কথা বলেছে সত্যকে বিশ্বাস করেছে এই সত্যবাদিতা তার উপকারে আসবে আর তার জন্য লাহুম জান্না তুম তাজরি মিনতা হাতে আলানহার তার জন্য রয়েছে জান্নাত যার তলদেশে ঝর্ণা প্রবাহিত নদীসমূহ প্রবাহিত হল দিনাফি হাবাদা যেখানে তারা চিরকাল বসবাস করবে রদু আল্লাহ আনহুম ও রদু আনহু আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর প্রতি খুশি সন্তুষ্ট ফাউজুল আলিম এটাই হচ্ছে সবচাইতে বড় সফলতা তাহলে যারা সত্যবাদী হবে তাদের জন্য এই সত্যবাদীটা কে আমাদের দিন উপকারে আসবে আর মিথ্যাবাদী যারা হবে এটা নিঃসন্দেহে তার উল্টা হবে তাদের জন্য ক্ষতি ডেকে আনবে 
কেমন ক্ষতি রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলেছেন সৈ বুখারের হাদিস ইন্নাসিদিলাল বীর ওয়াইন্নাল বীর ইয়াহদিলাল জান্না নিশ্চয় সত্য মানুষ কল্যাণের দিকে নিয়ে যায় ইন্নাসিদ ইয়াহদিলাল বীর ওয়াইন্নাল বীর ইয়াহদিলাল জান্না সত্য কল্যাণের দিকে নিয়ে যায় আর কল্যাণ মানুষকে জান্নাতের দিকে নিয়ে যায় ও ইন্নাল কাদিবা ইয়াহদিলাল ফুজুর ওয়া ইন্নাল ফুজুর ইয়াহদিলাল নার ঠিক তার উল্টা হচ্ছে মিথ্যা মানুষকে পাপের দিকে ধাবিত করে অন্যায়ের দিকে ধাবিত করে খারাপের দিকে নিয়ে যায় ওয়াইন্নাল ফুজুর ইয়াহদিলাল নার আর মিথ্যা মানুষকে পাপ মানুষকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায় সত্য মানুষকে জান্নাতের দিকে নিয়ে যায় আর মিথ্যা মানুষকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায় এজন্য যারা সত্যবাদী তারা পর্যায়ক্রমে জান্নাতের দিকে ধাবিত হচ্ছে আর যারা মিথ্যাবাদী তারা পর্যায়ক্রমে জাহান্নামের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বলেছেন যারা মিথ্যা বলবে আল্লাহ তাদের কাছ থেকে বরকত উঠিয়ে নিবেন তাদের মিথ্যা বলায় কোনো বরকত হবে না বরং ক্ষতি হবে হাকিম হিজাম রাজি আল্লাহ নথি বনিত তিনি বলেন আল রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম আলবাইবিল খিয়ার মালামিয়া ফাররকা দুজন ব্যক্তি ক্রেতা বিক্রেতার মধ্যে এখতিয়ার রয়েছে যতক্ষণ না তারা পৃথক হয় ক্রয় বিক্রয়ের কথা চলছে পৃথক হওয়া পর্যন্ত বিক্রি অন্য আরেক জায়গা করা যাবে কথা উঠানো যাবে কথা ঘুরানো যাবে কিন্তু যখন পৃথক হয়ে যাবেন তখন আর পরিবর্তন করা যাবে না এইখানে গিয়ে যখন ক্রয় বিক্রয়ের লেনদেন হচ্ছে আমরা সাধারণত আমাদের সমাজে যারা ব্যবসায়ী আছেন তারা তাদের পণ্যটাকে বিক্রি করার জন্য অনেক ক্ষেত্রে মিথ্যার আশ্রয় নেন অনেক বাড়িও বলেন অনেকভাবে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করেন যে আমার এই পণ্যটা ভালো এটা সুন্দর এটা না উপকার হবে মিথ্যা দিয়ে এটা করা হয় রসুল্লাহ সাল্লাহাম বলেন যদি ফাইন সদাখা বা বাইয়ানা বুড়িকাল হোমাফি বাই হিমা যদি তারা উভয় সত্য কথা বলে ক্রেতা বিক্রেতার মধ্যে যদি কোনো মিথ্যা না থাকে দুইজনও যদি সত্যবাদী হয় তাহলে তাদের এই ক্রয় বিক্রয়ের মধ্যে তাদের এই ব্যবসার মধ্যে আল্লাহ সুবাহ তালা বরকত ঢেলে দিবেন মনে সুবাহ আল্লাহ আর যদি ফাইন কাদাবা ও কাতামা ফাইন কাদাবা ও কাতামা যদি তারা দুজনের কথা বলা হচ্ছে তাসলিম সে দুজনে যদি মিথ্যা কথা বলে এবং কি করে গোপন করে পণ্যের ত্রুটি বিচ্যুতিগুলো গোপন করা হয় করে তাহলে কি করা হবে মহিকাত সিবাই হিমা তাদের এই বিক্রির মধ্যে বরকত উঠিয়ে নেওয়া হবে বারকাতু বাই হিমা মহিকাত বারাকাতু বাই হিমা তাদের এই ক্রয় বিক্রয়ের থেকে বরকত উঠিয়ে নেওয়া হবে সত্য কথা বললে আল্লাহ বরকত দান করবেন আর মিথ্যা বললে বরকতটা উঠে চলে যাবে কিন্তু আমরা মনে করছি মিথ্যা বলে যত বেশি বিক্রি করা যায় তাতেই মনে বেশি ফায়দা জি না এটা ফায়দা নয় এটা তার জন্য ক্ষতি এটা তার আখেরাতের ক্ষতি এখানে বরকত হবে না দুনিয়াতে অনেক পয়সা উপার্জন করছেন দেখেন একটা অসুখ হয়েছে তো সবই শেষ হয়ে গেছে যাচ্ছে না লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়ে যাচ্ছে একটা অসুখের কারণে এই অসুখ দেওয়ার মালিক কে আল্লাহ না আবার ভালো করার মালিক কে তিনিও তো আল্লাহ তাহলে আপনি দুনিয়াতে বহু ইনকাম করলেন কিন্তু এক ধাক্কায় সব শেষ সর্বস্ব হারিয়ে ফেলছে মানুষ কিন্তু যদি একটু নিয়ন্ত্রিত জীবন যাপন করে হ্যাঁ একটু কম খাওয়া হবে কম পড়া হবে হয়তো স্বাভাবিক জীবন যাপন হবে একেবারে মাছ গোস্ত দিয়ে সব বেলা খাওয়া যাবে না ডাল ভর্তা দিয়েও খাওয়া যায় চলবে কিন্তু হালালভাবে চলবে তার জন্যই বরকত তার জন্যই কল্যাণ তার জন্য হচ্ছে আকারাতের সুসংবাদ রসুল্লাহ সাল্লাম একথা এখানে বলে দিয়েছেন তার বরকত ওঠে যাবে যদি সে কি করে মিথ্যা কথার আশ্রয়ে রসুল করিম সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম একদিন বাজারের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি বাজারের পাশ দিয়ে যাচ্ছেন খাদ্যের স্তূপ দেখে তিনি স্তূপের ভিতরে হাত ঢুকিয়ে দিলেন হাত ঢুকিয়ে দিয়ে নিচে দেখতে পাচ্ছেন ভিজা হাত যখন খাদ্যের স্তূপের ভিতরে ঢুকালেন আবার বের করে হাত হাত ভিজা পেলেন তখন ওই বিক্রেতা জিজ্ঞেস করলেন ব্যাপার কি তোমার এই এই পণ্য খাদ্য উপরে ভালো নিচের দিকে ভিজা কেন তখন ওই লোক বলছে যে মানে বৃষ্টিতে ভিজে গিয়েছিল পানি করে ভিজে গিয়েছিল তো রাসুল করিম সাল্লাম বললেন তো ভিজাটা উপরে রাখলে না কেন যেটা ভিজে গেল এইটা উপরে রাখলে না কেন ভালোটা উপরে কেন রাখলে মান গাসা ফালাই সামিন না তখন তাকে ধমক লাগিয়ে বললেন দেখো যে ব্যক্তি আমাদের সাথে প্রতারণা করে সে ব্যক্তি আমার উন্মত নয় 
একবার চূড়ান্ত বক্তব্য দিয়ে দিলেন মন গসনা ফলাই সামিননা যে ব্যক্তি আমাদের সাথে প্রতারণা করে ওই ব্যক্তি আমার উম্মত হতে পারে না তুমি ব্যবসা করছো সেখানে প্রতারণা করছো মানুষকে তুমি ঠকাচ্ছো তুমি এক নম্বর দুই নম্বর মিক্স করে বিক্রি করছো মানুষকে দুই নম্বরটাকে এক নম্বর বলে বিক্রি করছো চালিয়ে দিচ্ছ মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে ব্যবসা করছো অতএব তুমি আমার উম্মত হতে পারবে না যদি তুমি সত্যবাদী না হও এইভাবে রসুল করেন সাল্লাহ আলহ সাল্লাম তাকে ধমক লাগিয়ে দিলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম বলছেন মিথ্যা বললে ক্ষতি কি হয় মিথ্যা বললে হেদায়তের পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায় মিথ্যা বলতে বলতে অন্তরটা যখন মিথ্যায় ভর্তি হয়ে যায় তখন তার মুখ দেওয়ার সত্য বের হয় না সে শুধু খারাপের দিকে ধাবিত হতে থাকে একটা অন্যায় করেছে তার একটা সহজ হয়ে যায় তার জন্য মিথ্যা হচ্ছে আকবারুল কাবাইল সকল কবিরাগুলোর মধ্যে সবচাইতে বড় হচ্ছে কবি হচ্ছে মিথ্যা কথা বলা রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন আল্লাহ সুবাহ তালা বলছেন ইন্নাল্লাহ আলাইহাদিম মানহুয়া মুশ্রিফুন কেদাব মিথ্যা কথা বললে ওই লোক হেদায়ত পায় না মিথ্যা থাকলে আল্লাহর পক্ষ থেকে হেদায়ত উঠে যাবে আল্লাহ সুবাহ তালা বলছেন সুরা গাফেরের গাফের আঠাশ নম্বর আয়াত নিশ্চয় আল্লাহ আল্লাহ ইহাদি আল্লাহ হেদায়ত দান করেন না পথ প্রদর্শন করেন না মানুহা মুশ্রিফুন কেদাব যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলে মিথ্যাবাদী মিথ্যাবাদীকে তিনি প্রতারককে আল্লাহ হেদায়ত দান করেন না হেদায়ত তার কাছ থেকে উঠে যায় মিথ্যা বলার কারণে অন্তরে শান্তি থাকে না মিথ্যা বলে কেউ কোনোদিন শান্তি পেয়েছে এরকম কোনো রেকর্ড না মিথ্যা বলে ঠিকই কিন্তু বল ইসমু মাহা কাফি নাফসিকা পাপ কোনটা যেটা তার অন্তর থেকেই একটা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় অন্তর থেকে বলে যে যেটা মনে করা ঠিক হয় না এটা মনে অন্যায় এটা পাপ ইসিম ওয়াল ইসমু মাহা কাফি নাফসিক পাপের সংজ্ঞাই হচ্ছে যেটা তার অন্তর থেকেই একটা বাধা সৃষ্টি হয় যে এটা মনে হয় অন্যায় হচ্ছে কাজটা করা ঠিক হচ্ছে না ঠিক আছে মিথ্যা বললে কেউ শান্তি থাকে না রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম নাতি হাসান রদি আল্লাহ বলছেন হাফিজ তুমি রসুল আল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম আমি রসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লামের নিকট থেকে হিফজ করেছি শিখেছি মুখস্থ করেছি এই কথাটা সেটা কি তুমি দা মানে ছেড়ে দাও যেটা সন্দেহ জনক সেটা তুমি ছেড়ে দাও আর তুমি নিঃসন্দেহ যে বিষয়টা যার মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই হালাল যেটা নিশ্চিত তুমি যেটার প্রতি হবে তুমি সেটার দিকে ধাবিত হও কেননা ফাইন না সিতকা তোমার নি নতুন ওয়াল কারিবা রিবা সত্য হচ্ছে নিরাপত্তা প্রশান্তি শান্তি সত্য কথা বলা আর ওয়াল কারিবা মিথ্যাটা কি রিবা সন্দেহ মিথ্যাটা হচ্ছে সন্দেহ সত্যের মধ্যে শান্তি আছে নিরাপত্তা আছে একটা সত্য কথা বলবেন তো সত্যই এটার এটার দ্বিতীয় কোনো বাক্য নেই যখন কোনো মানুষ কোনো মিথ্যা কথা বলে তখন সে মিথ্যাটাকে ঢাকার জন্য আরও একশো মিথ্যাও কিন্তু কুলায় না এটা একটা প্রবাদে আছে গ্রামে এক মিথ্যা ঢাকার জন্য এক মিথ্যা ঢাকার জন্য শত মিথ্যাও কুলায় না একটা মিথ্যা বলেছেন ওইটাকে এদিক সেদিক করে ঘুরিয়ে আবার সত্য বলার চেষ্টা করতেছেন বলতে আর একটা মিথ্যা বলছেন তো আবার আর একটা মিথ্যা হচ্ছে এই মিথ্যার পিছনে মিথ্যা কিন্তু চলতেই থাকে সত্য একটাই হয় হক একটাই আমি যেটা বললাম এটাই সত্য তুমি মারো কাটো পিটাও যাই করো এর বাইরে কোনো কথা আমার নাই এটাই সত্য কথা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম বলেছেন মিথ্যা সাক্ষী যারা দেয় মিথ্যা শপথ যারা করে তারা আল্লাহর ক্রোধের পাত্র হয়ে যায় কেমতের দিন এমন অবস্থা তাদের উত্থান করবে আল্লাহর রাগান্বিত থাকবেন আর আল্লাহর ক্রোধ হলে এটা কি কোনো আল্লাহর ক্রোধটা কি ভালো জিনিস নিঃসন্দেহে তার বান্দার জন্য ভালো নয় আর আল্লাহর ক্রোধ মানে তার অবস্থা কীভাবে বুঝে যাচ্ছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলেছেন মান হালাফা ইয়ামিন সবরিন লিয়াক ততিয়া বিহা যে ব্যক্তি অন্য মিথ্যা কসম করে মানুষের জমি দখল করে নেয় ঠান্ডা মাথায় মিথ্যা শপথ করে মিথ্যা কথা বলে মিথ্যার মাধ্যমে অন্যের সম্পদ যদি গ্রাস করা হয় 
রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ওই ব্যক্তি কিয়ামতের দিন এমন অবস্থা উঠবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার প্রতি রাগান্বিত থাকবেন ক্রুদ্ধ থাকবেন তার প্রতি তার প্রতি আল্লাহ রহম তার উপর থাকবে না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য হাদিসে বলেছেন আল হালিফু আল হালিফু মুনাফিকাতুল লিসলা মুমহিরাকাতুল লিল বারাকা আমরা মনে করি যে মিথ্যা কসম করলে আমাদের কাটতি বেশি হয় মিথ্যা বলতে বললে বেচা কেনে বেশে অনেক ব্যবসায়ী বলেন যে মিথ্যা ছাড়া কোনো ব্যবসায়ই চলে না আজকাল ব্যবসা করতে হলে মিথ্যাটা লাজিম হয়ে গেছে মনে হয় জিনা এই কথার দিকে ধাবিত হলে চলবে না আপনি ব্যতিক্রম হন আপনি সত্য বলে ব্যবসা করেন হতে পারে বাহ্যিক দৃষ্টিতে আপনার ব্যবসা কম কিন্তু আল্লাহর কাছে আপনি পুরস্কৃত হবেন আল্লাহর কাছে বরকতের ঢালি আল্লাহর পক্ষতে বরকত বরকত তেমে আসবে কিভাবে আসবে কত বরকত আসবে সেটা তো বান্দা কোনোদিন চিন্তা করতে পারে না বান্দার কল্পনায় তো আসে না এর জন্য রসুল করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন মিথ্যা কথ কসম করলে মিথ্যা শপথ কি করে কাটতি পণ্যের কাটতি বৃদ্ধি করে আল হালিফু আল হালিফু মুনাফিয়াতুন লিসিলা মিথ্যা কসম করলে বিক্রি বেশি হয় কিন্তু কি হয় মুমহিকাতুল লিল বারাকা বরকত কমে যায় মিথ্যা কসম করলে পণ্যের কাটতি বেশি হতে পারে কিন্তু বরকত উঠে যায় আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো বরকত সেখানে থাকে না এই জন্য যারা ব্যবসায়ী যারা আছে আমরা অবশ্যই মিথ্যা থেকে নিজেদেরকে বাঁচানোর চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম বলেছেন সৈ বুখারের হাদিস আল্লাহ অনবী কুম্বি আকবর এল কাবাইর সাহেবদেরকে জিজ্ঞেস করছেন একদিন সাহেবদেরকে তিনি বলছেন জিজ্ঞেস করছেন আল্লাহ অনবী কুম্বি আকবর এল কাবাইর আমি কি তোমাদেরকে সবচাইতে কবিরা গোনা বড় কবিরা গোনা যেটা বড় কবিরার মধ্যে বড় যেটা এই গোনা সম্পর্কে তোমাদেরকে অবহিত করব না তোমাদেরকে বলবো না সালাসান তিন তিনবার তিনি সাহেবদেরকে প্রশ্ন করলেন আল্লাহ অনবী কুম্বি আকবর এল কাবাইর সালাসান তিনবার তিনি জিজ্ঞেস করলেন যে আমি কি তোমাদেরকে কবিরা গোনা সবচেয়ে বড় কবিরা গোনা যেগুলো এইগুলো বলবো না বলু বালা তখন সাহেবিরা বললেন হে আল্লাহ নবী সাল্লাহাম আপনি বলুন আকবরুল কাবায়ের কি জিনিস আপনি আমাদেরকে জানান তখন তিনি বললেন আল ইসরা কুবিল্লা ওকু কুলওয়ালি দেইন আল্লাহর সাথে শরিক করা আর পিতা মাতার অবাধ্য হওয়া আকবরুল কাবায়ের বলা হচ্ছে কবিরা গোনার মধ্যে যেগুলো সবচাইতে বড় প্রথম কাতারের কবিরা গোনা যেগুলো সেইগুলো বলতে গিয়ে তিনি এক নম্বর বললেন আল ইসরা কুবিল্লা আল্লাহর সাথে শরিক করা অর্থাৎ শিরিক করা দুই নম্বর বললেন বাবুকুলিদাইন নিজের পিতা মাতার সাথে অবাধ্য হওয়া পিতা মাতার অবাধ্য হওয়া পিতা মাতার কথা না শোনা জ্বালাসা ও কেন এরপর তিনি এই কথাগুলো যখন বলছিলেন তখন তিনি হেলান দিয়েছিলেন ও জ্বালা সাহেব তিনি উঠে বসলেন ফাঁকাল এবার বসে বললেন আলাহুল জুর সাবধান শুনে রাখো আর হচ্ছে মিথ্যা কথা বলা তিনি হেলান দিয়ে বাকি দুইটা বললেন এবার উঠে বসে বললেন সাবধান আলা এখানে আলা শব্দ মাঝখানে যুগ হয়ে গেল খবরদার সাবধান করে দিচ্ছি আর একটা হচ্ছে মিথ্যা কথা বলা আকবরুল কাবায়ের সবচাইতে বড় কবির গোনার মধ্যে তিনি এই তিনটাকে নিয়ে আনলে আসলেন এই তিনটার মধ্যে আবার তিনি যখন মিথ্যা কথার কথা বললেন তখন তিনি হেলান থেকে বসে সাহেবদেরকে সাবধান করে মিথ্যা কথা সম্পর্কে তিনি সতর্ক করে দিলেন সাবধান করে দিলেন আল্লাহ ওয়াকাউল জুর শোনো মিথ্যা কথা বলা এটা হচ্ছে আকবরুল কাবায়ের কাজেই কবির গোনার মধ্যে সবচাইতে বড় যে গোনাগুলো সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে মিথ্যা কথা বলা আর এ মিথ্যা এখন আমাদের মধ্যে অহরহ চলছে ঘটছে মিথ্যার আর একটা ক্ষতি হচ্ছে মিথ্যা যিনি বলে সে মুনাফেক মুনাফেক আর খাসলত হচ্ছে মিথ্যা কথা বলা মুমের যারা তারা মিথ্যা কথা বলতে পারে না মুনাফেক যারা তারা মিথ্যা কথা বলে আর মুনাফেকদের ঠিকানা হচ্ছে জাহান নামের সর্বনিম্ন স্তরে ইন্ডাল মুনাফেক ইনাফিক দ্বারা কেলাস ফল মিনার নার আল্লাহ সুবাহ তালা বলছে নিশ্চয় মুনাফেকদের ঠিকানা হচ্ছে জাহান নামের সর্বনিম্নে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন আয়াতুল মুনাফিক সালাসুন ঈদা হাদ্দা সাকা দাবা ও ঈদা ওয়াদ আখলাফা ও ঈদা আতুন মিনা খানা সৈয়ুল বুখারির হাদিস রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ওয়াসাল্লাম বলেছেন মুনাফেকার আলামত হচ্ছে তিনটি এক নম্বর হচ্ছে ইজা হাদ্দাসা কাদাবা যখন কথা বলে মিথ্যা কথা বলে মুনাফেক কথা বললে সে মিথ্যা কথা বলবে মুনাফেক 
ওয়াইদা ওয়াদা খলাফা দুই নম্বর হচ্ছে ওয়াদা করলে খেলাফ করবে করবে ওয়াদা করবে মুহূর্ত মুহূর্ত ওয়াদা করে ওয়াদার কোনো শেষ নেই কিন্তু তার ওয়াদার একটাও ঠিক হয় না টাইম দিচ্ছে যখন তার ওই কত ঘন্টা পার হয়ে যাচ্ছে সময়ের কোনো হিসাব নেই আর ওয়াইদা তুমি না খাওয়ানা আর যখন আমানত রাখা হয় তখন সে খেয়ানত করে এ তিনটি হচ্ছে মুনাফেকের আলামত চিহ্ন তাহলে মিথ্যা কথাটা হচ্ছে এক নম্বরে নিয়ে আসা হয়েছে এখানে যারা মিথ্যা কথা বলবে তারা মুনাফেক মুনাফে তার খাসরত তার মধ্যে থাকবে কাজেই মিথ্যা থেকে আমাদের বাঁচার চেষ্টা করতে হবে মিথ্যা মানুষকে জাহান্নবের দিকে নিয়ে যায় কথা আগেই বলেছি ও আই আকমল কাদিম রাসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন সাবধান তোমরা বেঁচে থাকো মিথ্যা থেকে ও এই আকুম তোমরা বেঁচে থাকো ও আল কাদিম মিথ্যা কথা থেকে ফাইন আল কাদিব ইয়াহাদিল আল ফুজুর ও আইন আল ফুজুর ইয়াহাদিল আল নার মিথ্যা মানুষকে জাহান্নবের দিকে নিয়ে যায় মিথ্যা মানুষকে পাপের দিকে নিয়ে যায় পাপ মানুষকে জাহান্নবের দিকে নিয়ে যায় মিথ্যাবাদের শাস্তি সম্পর্কে সৈব হারিতে আসছে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম লম্বা হাদিসের একটা অংশ বলছে যা হাদিসটি হচ্ছে হজরত সামুর এবনে জুন্দুব রাজি আল্লাহ আনু থেকে বর্ণিত তিনি বলছেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম সালাদ আদায় করে আমাদের দিকে ঘুরে বসতেন এবং রাত্রে যারা স্বপ্ন দেখত তিনি তাদের স্বপ্ন শুনতেন আর আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী তিনি স্বপ্নের সঠিক ব্যাখ্যা করে দিতেন তো একদিন ফজরের সালাতের পরে রাসুল করিম সাল্লাহ আলহ সাল্লাম আমাদের দিকে মুখ করে বসলেন তিনি জানতে চাইলেন তোমরা কেউ রাত্রে কি স্বপ্ন দেখেছ কেউ কোনো স্বপ্ন দেখেছ কি সাহাবাকরাম বললেন যে না আমরা কোনো স্বপ্ন দেখি নাই এবার রাসুল সাল্লাম নিজে বললেন যে আমি স্বপ্ন দেখেছি আমি স্বপ্নে দেখেছি যে আমার নিকটে দুজন লোক আসলো এসে আমাকে ডেকে নিয়ে গেল বায়তুল মোকাদ্দাসের নিকটে যেটা মুসলমানদের প্রথম কেবল আছে রুজালেমে বায়তুল মোকাদ্দাসের নিকটে আমাকে নিয়ে যাওয়া হলো তো আমি সেখানে গিয়ে দেখলাম যে একটা লোক বসে আছে আর পাশে আর একটা লোক তার হাতে একটা লোহার সাড়াশি এক মাথা বাঁকা ধারালো একটা সাড়াশি বাঁকা আংটা তার হাতে সে এটা দিয়ে যে লোকটা বসে আছে ওই বসা ব্যক্তিটার এক গালের মধ্যে এটা ঢুকিয়ে দিয়ে কেটে চিরে এটা একবার তার পিছনের ঘার পর্যন্ত নিয়ে আসছে তো একদিকে যখন চিরা হয়ে গেল এবার সে ওটা দিয়ে আবার আর এক পাশে গালের মধ্যে এটা ঢুকিয়ে চিরতে চিরতে এটা পিছনের ঘার পর্যন্ত নিয়ে যাচ্ছে যখন এক পাশ থেকে আর এক পাশে যাচ্ছে তখন আগের পাশটা ভালো হয়ে যাচ্ছে আবার ওইটা করার পরে এখানে চলে এসে আবার এদিকটা করছে এদিক হয়ে যাওয়ার পর আবার ওইদিকে করছে এইভাবে তাকে এইভাবে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে আমি জানতে চাইলাম এই ব্যক্তিকে তখন আমাকে জানানো হলো এই ব্যক্তি হচ্ছে মিথ্যাবাদী এই ব্যক্তি হচ্ছে মিথ্যাবাদী দুনিয়াতে সে মিথ্যা কথা বলতো মিথ্যা রটা তো মিথ্যা ছড়িয়ে দিত চারদিকে তো আমত পর্যন্ত তার এই শাস্তি চলতে থাকবে বলুন ইন্নালিল্লা তো এই আমত পর্যন্ত তার শাস্তি হবে মিথ্যা কথা বলার কারণে তার এই গাল লোহার মানে ধারালো ইয়ে দিয়ে কি বলো চাকি আমরা চাকু বলি আর যাই বলি সাড়াশি বলি এটা দিয়ে চিরে তাকে পিছন ঘাট পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হবে এইভাবে তাকে শাস্তি প্রদান করা হবে অপরাধ অপরাধ হচ্ছে লোকটা মিথ্যাবাদী ছিল মিথ্যা কথা বলতো মিথ্যা বলার কারণে তার এই অপরাধ তার এই শাস্তি অথচ দুর্ভাগ্য আজকে আমরা মিথ্যা সম্পর্কে একেবারে খামখেলি করছি মিথ্যাটাকে আমরা মিথ্যাই মনে করছি না মিথ্যা অভিযোগ দিচ্ছে মানুষের বিরুদ্ধে মিথ্যা ভাউচার করছি মিথ্যা কথা বলে চাকরি করছি সর্বত্র মিথ্যা যে যে বিভাগে আছেন যদি মিথ্যা পরিত্যাগ করতে না পারেন আর যদি মনে করেন যেটা চাকরির বয়ে মিথ্যা বলতেই হচ্ছে ধীক ওই সমস্ত চাকরি ডাস্টবিনে ফেলে দেন চাকরি মিথ্যা বলে যদি চাকরি করতে হয় ওই রুজি আপনাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে না মিথ্যা বলে যে চাকরি করতে হয় আজকাল অনেক কিছু হচ্ছে মিথ্যা যে যে বিভাগে আছেন মিথ্যা মামলা হচ্ছে মিথ্যা রিপোর্ট হচ্ছে মিথ্যা তথ্য পরিবেশন করা হচ্ছে যাকে তাকে ধরে নিয়ে মিথ্যা মামলাও দেওয়া হচ্ছে যদি এর মধ্যে সত্যতা থাকে কোনো সমস্যা নেই যে কোনো অন্যায়ের বিরুদ্ধেই অবশ্যই অভিযান পরিচালনা করতে হবে যে কোনো অপরাধীকে ধরতে হবে কিন্তু অপরাধীর নাম করে সাধারণ মানুষকে ধরে যদি মিথ্যা কথা বলা হয় মিথ্যা মামলা দেওয়া হয় মিথ্যাচার করা হয় 
কাল কেয়ামতের দিন যারা এটা করছেন যে কারণেই করেন ক্ষমা পাওয়ার কোনো সুযোগ নেই আল্লাহ ক্ষমা করবেন না হাকুলিবাদ আল্লাহ ক্ষমা করবেন না বান্দার কাছ থেকে ক্ষমা নিতে হবে বান্দার হোক বান্দায় ক্ষমা করার মালিক আল্লাহ নয় কেয়ামতের দিন জানেন তো নেকির স্তূপ নিয়ে উপস্থিত হবে কিন্তু সব দিতে 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 নিঃস্ব হয়ে জাহান নামে চলে যাবে এটা হচ্ছে মুফলিস সবচাইতে নিঃস্ব ব্যক্তিকে সাহাব একরাম জিজ্ঞেস করলেন আল্লাহ নবী সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন সাহাবাদেরকে আর তার দ্রুণ আমাল মুফলিস তোমরা কি জানো মুফলিসকে সবচাইতে নিঃস্ব ব্যক্তিকে তখন সাহাবার সাহাব একরাম জব দিলেন মুফলিস তো ওই ব্যক্তি যার অর্থ সম্পদ নেই টাকা পয়সা নেই স্থাবর স্থাবর সম্পত্তি যার নেই সেই তো গরিব সেই তো নিঃস্ব তখন নবী বললেন না আমার উম্মতের মধ্যে হ্যাঁ সবচাইতে নিঃস্ব হচ্ছে ওই ব্যক্তি মাইয়াতি বিল মাইয়াতি আমাল কেয়ামাতে বি সলাতি ও সিয়ামি ও জেকে দিন ওয়াতি কদ শতা মাহাদা ও কদ ফাহাদা ও আকাল দা মাহাদা ও সফা কা হাজা আমার উম্মতের মধ্যে সবচাইতে নিঃস্ব ওই ব্যক্তি যে সালাদ সিয়ামের নেকি নিয়ে উপস্থিত হবে নেকির স্তূপ তার হবে কিন্তু এই লোকটা দুনিয়াতে অন্যায় করেছিল কাউকে হত্যা করেছে কাউকে মেরেছে হ্যাঁ কারো বিরুদ্ধে অপবাদ দিয়েছে কারো সম্পত্তি আত্মসাত করেছে নানান অভিযোগ তার বিরুদ্ধে যারা অভিযুক্ত যারা যাদের উপরে সে দুনিয়াতে অন্যায় করেছে ওই মজলুম জনতা সেদিন তার সামনে দাঁড়িয়ে যাবে আল্লাহ তখন বিচার করবেন কিভাবে তাকে এক একজন করে তাদের নেকি থেকে দেওয়া হবে যে পরিমাণ অন্যায় সে দুনিয়াতে করেছিল যে পরিমাণ অন্যায় সে করেছিল যে পরিমাণ জুলুম সে দুনিয়াতে করেছিল ঠিক ওই পরিমাণ নেকি ওই ব্যক্তিকে দিয়ে দেওয়া হবে দিতে 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 তার নেকি ফাইন ফানিয়াত হাসানাত হু যখন তার নেকিগুলো সব শেষ হয়ে যাবে কিন্তু পাওনাদের এখনো বাকি আছে পাওনাদের এখনো শেষ হয় নাই এবার কি করা হবে উখিদামিন খাতু ও তুরিয়াত আলেহি তখন ওই পাওনাদারদের মজলুমদের এবার গোনাগুলো নেওয়া হবে নেকিগুলো দেওয়া শেষ হয়ে গেল এবার তাদের পাপগুলো থেকে গ্রহণ করে ওই ব্যক্তির আমলনামায় দেওয়া হবে তাহলে স্তূপটা ছিল কিসের নেকির এখন কিসের হবে গোনাহের তার নেকির স্তূপ ছিল এটা পরিবর্তন হয়ে সেটা গোনাহের স্তূপে পরিণত হবে রসুল করিম সাল্লাম বললেন সুম্মা তরি হাফি নার অতপর ওই ব্যক্তিটাকে জাহান নাম নিক্ষেপ করে দেওয়া হবে তিনি বলছেন এর চাইতে বড় নিঃস্ব বড় অভাবী অসহায় ব্যক্তি আমার উম্মতের মধ্যে আর কেউ হতে পারে আর কেউ নেই চিন্তা করছেন ব্যাপার তো এই ঘটনা তো আপনার জীবনে ঘটতে পারে আমাদের রাজশাহী জেলার দপ্তর সম্পাদক তাকে গত কয়েকদিন আগে একটা সংস্থার সদস্য ধরে নিয়ে আসছে নাম বলবো না সরকারি কোনো একটা সংস্থার সদস্য ধরে নিয়ে আসছে আল আদিস আন্দোলনের দপ্তর সম্পাদক রাজশাহী পূর্ব জেলার তার সাথে একটা মোবাইল পাওয়া গেছে সে মোবাইলের সাথে দুইটা সিম পাওয়া গেছে ওখানে ব্রাকেটে লিখে দিতে সুন্দর এগুলি তো উগ্রবাদ ছড়ানোর কাজে ব্যবহার হতো বা কত সুন্দর নাটক সাজিয়ে দিয়ে এখন তার বিরুদ্ধে একটা জেএমবির মামলা দিয়ে জেলখানা দিয়ে দিয়েছে এগুলো দায়িত্ববোধ ধীক এ সমস্ত দায়িত্ববোধের জবাব দিতে হবে আল্লাহর কাছে সকল মিথ্যাবাদীদের বিচার হবে ওই উপরের দোহাই দিয়ে কোনো লাভ হবে না উপর হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ হেত্যা করলে আল্লাহকে ভয় করুন মানুষের কিসের ভয় একমাত্র রিজিকের মালিক হচ্ছেন আল্লাহ তোমার চাকরি তোমাকে রিজিক দিবে না কোনো কুকুর দিন যদি আল্লাহ তোমাকে রিজিক না দেয় মিথ্যা কথা বলা কোনো মিথ্যা রিপোর্ট লাগে কোনো মিথ্যা ভাউচার দেওয়া কোনো মিথ্যা বলে আয় রোজগার করলে ওই আয় রোজগার খেয়ে তোমার শরীর যেটা ঘটিত হবে এই দেহটাই তোমার জান্নাতে জান্ন চলে যাবে কারণ রসুল করিম সাল্লাম বলেছেন লাইয়াত ফুল জান্নাতে জাসাদুন গুলদিয়াবিল হারাম ওই দেহ কখনো জান্নাতে যাবে না যেই দেহ হারাম খেয়ে পরিপুষ্ট তলাপ করেছে তোমরা সন্দেহ থেকে বেঁচে থাকো কেননা কতক সন্দেহ পাপ সন্দেহ থেকে বেঁচে থাকতে হবে সন্দেহ থেকে ধারণা থেকে বেঁচে থাকতে হবে সুনির্দিষ্টভাবে যদি কোনো ব্যক্তি অপরাধী হন তার বিরুদ্ধে অবশ্যই প্রচলিত আইনে তার তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া যাবে তাতে কোনো আপত্তি নেই 
কিন্তু মানুষকে মানুষের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করে এলাকায় আতঙ্ক সৃষ্টি করে মানুষকে ধরে নিয়ে এসে অন্যায়ভাবে যদি কাউকে অন্যায়ভাবে হয়রানি করা হয় হেনস্থা করা হয় এটা নিঃসন্দেহ এটা জুলুমের অংশ হয়ে যাবে এই জুলুম যদি কোনো ব্যক্তি করেন যে কারণেই করেন যে অজুহাত দিয়ে করেন যে জবাবই তাদের কাছে থাকুক যদি সেটা মিথ্যা হয় তাহলে আখেরাতে বাঁচার কোনো পথ থাকবে না আল্লাহ সুবাহ তালের কাছে ওই ব্যক্তি মিথ্যাবাদী বলেই প্রমাণিত হবেন পরিচিত হবেন এবং ওই মিথ্যাবাদী তার কারণেই তার আখেরাত বিনষ্ট হবে তার আখেরাতে সে ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হবে হবে হাদিসের ভাষা অনুযায়ী অতএব যে যেখানে আছেন যে অবস্থানে আছেন যে স্তরে থাকেন না কেন অবশ্যই মিথ্যা পরিহার করতে হবে কারণ মিথ্যা হচ্ছে আকবারুল কাবায়ের একটা মানুষ যখন মিথ্যা কথা বলতে জানে মিথ্যা বলতে শিখে যায় তখন তার পক্ষে সব কিছু সহজ হয়ে যায় দুর্ভাগ্য আমরা আমাদের বাচ্চাদেরকেও মিথ্যা শিখাই আমাদের যারা বাচ্চা তাদেরকে আমরা মিথ্যা শেখাই ছোটোবেলায় ছোট বাচ্চাদেরকে আমরা ডাকি অনেক সময় আসো বাবা দিচ্ছি কিছু আসো কিন্তু আসলে কাছে আসার পর দেখা যায় কিছুই নেই বাচ্চাকে মিথ্যা বলে প্রলোভন দেখানো হচ্ছে এটা ঠিক না রাসুল্লাহ সাল্লাম এই মরুমে স্পষ্ট বলে দিয়েছেন যে ব্যক্তি তার সন্তানদেরকে বাচ্চাদেরকে ডাকে তাল আসো কিছু দিব কিন্তু কাছে আসার পরে কিছুই দেয় না আসলে কিছু নাই মানে ভুয়ে এমনি তাই কাছে আনার জন্য ডাকা সে হলে সে মিথ্যাবাদী রাসুল বলছেন ওই ব্যক্তি হচ্ছে মিথ্যাবাদী তো এইভাবে যদি ছোটবেলা থেকে মিথ্যার বলি আমরা মিথ্যা শিখাই তা আমার বাচ্চারা তো মিথ্যা শিখবে এই জন্য প্রত্যেকটা পরিবারে সত্য চর্চা করতে হবে সত্য কথা বলা শিখতে হবে বাচ্চাদেরকে সত্য শিখাতে হবে এই বাচ্চারা এখান থেকে শিখবে এখান থেকে শিখবে যদি এখানে আমরা ফাউন্ডেশন দুর্বল হয়ে যায় তাহলে তার ভবিষ্যৎ খারাপ ওই ছেলে যখন মিথ্যা বলা শিখে যাবে তখন যখন বড় হয়ে যাবে তখন শত চেষ্টা করে আপনি তাকে মিথ্যা থেকে বাঁচাতে পারবেন না সম্মানিত উপস্থিতি মিথ্যার অনেক ক্ষতি এই জন্য আমরা মিথ্যা থেকে বাঁচার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ মিথ্যা কখনোই বলব না সত্য বলবো যেখানে থাকি যে অবস্থায় থাকি ওবাদ আবিন সাহমেদের যে হাদিস যে রাসুল করিম সাল্লাহ সাল্লামের কাছে বায়াত করেছিলেন সাহেবেরা কোন মরবে আমরা সদা সত্য কথা বলবো আই নামা তখন যেখানে থাকি আর সত্য বলতে আমরা কখনোই কোনো পরোয়া করব না কোনো নিন্দুকের নিন্দাকেও পরোয়া করব না সত্য বলতে হবে সত্য বলে যদি আপনার দুনিয়াতে কোনো ক্ষতিও হয় তবুও সত্যের উপর ঠিক থাকতে হবে মিথ্যার ধারে কাছে যাওয়া যাবে না এটা ইমানের পরীক্ষা ইমানের মজবুতি যারা যাদের মধ্যে আছে তারা কখনোই কোনো অবস্থাতে মিথ্যা কথা বলতে পারেন না মিথ্যার ধারে কাছে যেতে পারেন না মিথ্যা ভাউচার ভাউচার করতে পারেন না অনেকে দোকানে গিয়ে ভাউচার নিচ্ছেন এমনিতে ব্লাঙ্ক ভাউচার দিচ্ছে কেন ওই যে যা খরচ হয়েছে তার সে ডাবল দ্বিগুণ করে ভাউচার করা হচ্ছে অধিকাংশ অফিস আদালতের কাহিনী হচ্ছে এইগুলো এগুলো থেকে বেঁচে থাকতে হবে যদি বেঁচে থাকতে না পারেন ক্ষতিগ্রস্ত আপনি হবেন আপনার নিজের ধ্বংস নিজেই ডেকে আনছেন অন্যের কোনো ক্ষতি হবে না এই জন্য নিজেকে বাঁচানোর স্বার্থে আকারেতে মুক্তির স্বার্থে আমরা প্রত্যেকেই প্রতিজ্ঞা করব আমরা কখনো মিথ্যা কথা বলব না মিথ্যার ধারে কাছেও যাব না মিথ্যা হয় যেখানে সেখানেও যাব না আমরা ইনশাআল্লাহ আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে সত্য বলার তফিক দান করুন আমিন সত্যবাদীদের সাথে থাকার তৌফিক দান করুন যে কথা আল্লাহ বলেছেন কুন মা সাদিন তোমরা সত্যবাদীদের সাথে থাকো আল্লাহ রবুল আলমিন যেন আমাদেরকে সত্যবাদীদের সাথে রাখেন আর যারা মজলুম যারা বিপদগ্রস্ত আছে আল্লাহ তাদেরকে যেন সাহায্য করেন আল্লাহর গায়বি মদত দিয়ে যেন তাদেরকে সাহায্য করেন আমাদের মধ্যে অনেক অসুস্থ আছেন আল্লাহ যেন তাদেরকে সুস্থতা দান করেন আবেন আকুল কৌলিহাদা